सेवेन्थ केमिस्ट्री लेक्चर आपला चैप्टर चलो है बम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ऑर्गैनिक केमिस्ट्री तो अपन आईयूपीएससी रूल स्टडी करते फॉर नॉमेन क्लेचर ऑफ वेरियस ऑर्गैनिक कंपाउंड मैं तेजे सैच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन से स्टडी के स्ट्रेट चेन फर्स्ट ट्वेंटी हाइड्रोकार्बन जे कि फर्स्ट ट्वेंटी सैच्युरेटेड कार कार हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आतो तो अपन स्टडी के होता मेजे मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ते अपन अप टू फर्स्ट ट्वेंटी पर जे तुम्हें हाइड्रोकार्ब ट्वेंटी नम कार्बन नंबर आते जे हाइड्रोकार्बन से अपन तेजे स्टडी के लिए अल्केन्स फनतर अनसैच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन बाबत कश रूल्स चेंज होता है तो अपन लास्ट लेक्चरला स्टडी के लिए ब्रांच हाइड्रो अनसैच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स तीच नेमिंग वगैरह कस के लिए अपन स्टडी के लिए साइक्लिक कंपाउंड मोनोसाइक्लिक रिंग एक जी रिंग तैयार होते स्ट्रक्चर कस के अगोदर फिर अपन का लगते साइक्लो हा शब्द लाइन तेज ना नेम के रूल्स अपन स्टडी के लिए आता आज का लेक्चर मे फुड़ पार्ट अपन स्टडी करना आहो चला तो मैं अपन आज लेक्चर स्टार्ट करू आयुपेसी नॉमेन क्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप आता जे आयुपेसी नॉमेन क्लेचर कशा मे वन और मोर फंक्शनल ग्रुप जैसे एक किपेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप आती आयुपेसी नॉमेन क्लेचर कस के द आयुपेसी नेम्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप्स इन्क्लूड द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रिफिक्स एंड और सफिक्स टेबल फोर्टीन शोज हाउ नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर मॉडिफाइड फेन इन्क्लूडेड एज अ प्रिफिक्स और सफिक्स इन द आयुपेसी नेम आता हा टेबल में अपने दिल जे अपने अगोदर से फंक्शनल ग्रुप जाए तो चार्ट मैं तुम्हारा संगित होता खूब इम्पॉर्टंट है प्रत्येक तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर कस एक्जाम्पल वगैरह मैं तुम्हारा संगित होता है स्ट्रक्चर मे मत तो जो फंक्शनल ग्रुप है तेल को प्रिफिक्स कि सफिक्स का लवाये तो फंक्शनल ग्रुप से आता अपन बनना आहोत सम फंक्शनल ग्रुप्स एपेयर ओनली एज अ प्रिफिक्स एंड शोन इन टेबल आता का ही फंक्शनल ग्रुप क्या अत फ प्रिफिक्स मन ऐक्ट होता नर टेबल मे आता बगा हा टेबल मे आईपीएस रूल्स अपने जी मॉडिफाइड नेम्स लगन है ती हा टेबल मे जे जेवड़ा फंक्शनल ग्रुप से लगता है नेम्स है थे मॉडिफाइड नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एज इन आईपीएससी नॉमेन क्लेचर फंक्शनल ग्रुप्स एपेरिंग प्रिफिक्स एंड सफिक्स आता जे एपेरिंग करता प्रिफिक्स एंड सफिक्स दो एपेर करू शक नाव है सी ओ एच आता को प्रिफिक्स जो वाले जता है कार्बोक्जी मजे जर अगोदर वैसे तो क्या वपरत कार्बोक्जी एंड जर सफिक्स वैसे तो ऑइक एसिड बगा एक दोनों पद्धति अपन एक तर प्रिफिक्स एंड सफिक्स वपरू शको आता हे जे रूल बगित नर तुम्हार कुछ प्रिफिक्स वपराय है कुछ सफिक्स वपराय तुम्हार लक्षा आई जर सी ओ एच ग्रुप अल तो क्या यार कार्बोक्जी सफिक्स अल तो ऑइक एसिड कनतर सी ओ ओ आर इस्टर्स है बगा अल अलकॉक्सी कार्बोनिल सी ओ ओ आर मजे का सी डबल बोन्ड ओ ओ आर इस्टर फंक्शनल ग्रुप है तेज ये का प्रिफिक्स का वपरत अल्कॉक्सी कार्बोनिल जर सफिक्स अल तो ओ ए टी ई बेन्जॉइट मे जर सी सिक्स एच फाइव सी ओ आर अल तो बेन्जॉइट एसिटेट अपरत मैं लक्षा क्या है ओ ए टी आता मैं वाटते हे तुम्हारा लक्षा ठेवाव लगन है कारण हेच नाव हे अच रूल है तो हेच अपरल जता है हिंदे का ही चेंज वगैरह के लिए जी आधी तुम्हारा तो फंक्शनल ग्रुप महत पाइजे हे अगोदर आप बगित जो चार्ट होता फंक्शनल ग्रुप का तो महत पाइजे मैं हिंदे तुम्हारा तो प्रिफिक्स एंड सफिक्स के नाव आधी महत पाजे का प्रिफिक्स वपरत सफिक्स वपरत आता सी ओ सी एल क्लोरो कार्बोनिल सी ओ सी एल्ला को शब्द वपरत तो क्लोरो कार्बोनिल नाव का बगा सफिक्स का ओ वाई एल क्लोराइड ऑइल क्लोराइड क्या मनत ऑइल क्लोराइड क्या से सी ओ एन एच टू कार्बै मोलल कि कार्बै मोल क्या मनत कार्बै मोल तो अपने मे अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वर का होता तो एसिल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप होता सी ओ एन एच टू का अमाइड फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू दो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ये एन एच टू पे मनत अमाइड तेज प्रिफिक्स का वपरत कार्बै मॉइल सफिक्स का अमाइड जो फंक्शनल ग्रुप है तेज अमाइड क्या सी एन सी एन अल तो अपन साइनो मन तो प्रिफिक्स मे साइनो वपरत सफिक्स मे नाइट्राइल आता है दोनों पे नाव है साइनो आ नाइट्राइल प्रिफिक्स अल तो साइनो सफिक्स अल तो नाइट्राइल क्या सी एच ओ तो ग्रुप में मनता अल्डेहेड ग्रुप है अल्डेहेड फंक्शनल ग्रुप है सी एच ओ प्रिफिक्स अल तो फॉर्माइल 
आणि जर सफिक्स असेल तर ए एल अल्डीहाईडमधलं ए एल हे वापरलं जातं सी एच ओ ग्रुपसाठी सफिक्स ए एल म्हणजे अल्डीहाईडमधलं ए एल आणि जर प्रिफिक्स वापरायचं झाले तर फॉर्माईल एफ ओ आर एम वाय एल फॉर्माईल ग्रुप त्यानंतर सी ओ कार्बोनिल ग्रुप असतो सी ओ त्याच्यासाठी किटोन किटोन किटोनमध्ये आपण वापरतो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आता हे डॅश डॅश सी ओ दिलं आहे म्हणजेच कोणता एक ग्रुप तुमचा किटोन फंक्शनल ग्रुप आहे मग तिथं कोणता वापरतात जर प्रिफिक्स वापरायचं असेल तर ऑक्झो ओ एक्स ओ प्रिफिक्स ऑक्झो आणि सफिक्स काय वापरतात ओ एन ई आता हे फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचे जिथे येईल तिथे हे बरोबर ह्या चार्टमध्ये बघून कुठं प्रिफिक्स वापरायचं आहे कुठं सफिक्स वापरायचं आहे हे बघून तिथं आपल्याला ते यूज करायचं आहे आणि ना नंतरचं बघा ओ एच प्रिफिक्स वापरताना हायड्रॉक्सी ग्रुप आणि जर सफिक्स वापरायचं असेल तर ओ एल प्रिफिक्स वापरायचं असेल तर त्याला काय म्हणतात हायड्रॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जर सफिक्स असेल तर ओ एल त्यानंतर एन एच टू अमायनो प्रिफिक्स अमायनो फंक्शनल ग्रुप अमायनो आणि जर सफिक्स असेल तर अमाईन मला वाटतं हे व्यवस्थित तुम्ही परत एकदा लिहून काढा चार्ट लिहून काढल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल कशाला काय वापरायचं प्रिफिक्स असताना काय नेम द्यायचं आणि सफिक्स असताना काय नेम तर नेक्स्ट आहे बघा बी फंक्शनल ग्रुप्स ॲपेअरिंग ओनली ॲज अ प्रिफिक्स आता जे फक्त प्रिफिक्स म्हणून ॲक्ट होतात की याचे कंपाऊंड्स नाहीत हे सफिक्स म्हणून आपण वापरत नाही फक्त प्रिफिक्स म्हणून ॲक्ट वापरतो ते कुठले कुठले आहेत बघा एन ओ टू नायट्रो प्रिफिक्स त्याला एन ओ टू ग्रुपला नायट्रो म्हणायचं त्यानंतर एक्स म्हणजे हलाईड सगळे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हॅलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो ते दिले त्याने हॅलो म्हणजे एक्स म्हणजे हॅलो म्हणतात हॅलोजन कंपाऊंड्स फ्लोरो एफसाठी फ्लोरो सी सी एलसाठी क्लोरो बी बी आरसाठी ब्रोमो आणि आयसाठी आयडो हे प्रिफिक्स वापरले जातात हे तर सफिक्स हे वापरत नाहीत कधी नंतरचं आहे ओ आर म्हणजेच काय असणार ऑक्सिजन आणि अल्किल ग्रुप त्याला म्हणतात अल्कॉक्सी ओ सी एच थ्री ओ सी टू आय सी टू एच फाईव्ह ओ सी एच थ्री म्हणजे ऑक्सिजन आणि मिथायल ग्रुप आहे म्हणून त्याला म्हणतात मिथॉक्सी सी टू एच फाईव्ह म्हणजे काय इथायल फंक्शनल ग्रुप आहे इथॉक्सी हे जे तीन फंक्शनल ग्रुप आहेत नायट्रो हलाईड्स म्हणजे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो आणि ओ आर म्हणजे ओ सी एच थ्री आणि ओ सी टू एच फाय किंवा पुढचं अजून ओ सी थ्री एच सेवन असेल ते अल्कॉक्सी जे असेल हे सगळे काय असतात प्रिफिक्स म्हणूनच ॲक्ट होतात हे तर सफिक्स येत नाही त्यांचे वरचे आहेत जे फंक्शनल ग्रुप ते काय असतात तर प्रिफिक्स म्हणून पण ॲक्ट होतात आणि सफिक्स म्हणून पण होतात म्हणून त्याची नावं वेगवेगळी तुम्हाला दिलेत प्रिफिक्स असताना काय नाव यूज करायचं आणि सफिक्स असेल तर काय नाव यूज करायचं नेमिंग मोनो फंक्शनल कंपाऊंड आता मोनो फंक्शन म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकच फंक्शनल ग्रुप असेल त्या कंपाऊंडचं नेमिंग कसं करायचं व्हेन अ मॉलिक्युल कंटेन्स ओनली वन फंक्शनल ग्रुप द लॉंगेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज आयडेंटिफाय ॲज द पॅरंट चेन अँड नंबर्ड ॲज टू गिव्ह द स्मॉलेस्ट लोकन नंबर टू द कार्बन बेअरिंग द फंक्शनल ग्रुप आता पहिल्यांदा काय करायचं जेव्हा फंक्शनल ग्रुप त्याच्यामध्ये एकच असतो मोनो फंक्शनल कंपाऊंड असतं तेव्हा अशी कंटि लॉंगेस्ट कंटिन्युएस चेन सिलेक्ट करायची ज्याच्यामध्ये तुमचा फंक्शनल ग्रुप आला पाहिजे अशी लॉंगेस्ट कंटिन्युएस चेन सिलेक्ट करायची आणि तो त्या फंक्शनल ग्रुपला नंबरिंग करताना त्या फंक्शनल ग्रुपला लोएस्ट पोझिशन यायला पाहिजे हा झाला तुमचा फर्स्ट रूल द पॅरंट नेम इज मॉडिफाईड बाय अप्लाईंग अप्रोप्रिएट सफिक्स आता जे पॅरंट नेम आहे हायड्रोकार्बनचं समजा जर आता तुमची चेन थ्री कार्बनची असेल थ्री कार्बनची जर चेन असेल आणि त्याच्यामध्ये सी एच ओ ग्रुप असेल अल्डीहाईड ग्रुप असेल मग हा कुठला झाला अल्डीहाईड ग्रुप अल्डीहाईडसाठी आपला सफिक्स कोणता आहे आत्ताच आपण जो चार्ट बघितला त्याच्यामध्ये सी एच ओ ग्रुपसाठी सफिक्स कोणता असतो ए एल आणि प्रिफिक्स कोणता असतो तर प्रिफिक्स कोणता असतो फॉर्मल प्रिफिक्स असतो आता आपल्याला सफिक्स इथं वापरायचं आहे सफिक्स काय असतो ए एल मग तो ए एल तिथं फक्त वापरायचं मग थ्री कार्बनचं अल्केन कोणतं असतं प्रोपॅ प्रोपेन कोणतं असतं प्रोपेन मग तिथं ए एल फक्त काय येईल सफिक्स प्रोपॅनल असं तिथं काय वापरलं जातं ए प्रोपॅनल हे सफिक्स इथं यूज केलं जातं असं तिथं करतात बघा लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड वेअर नेसेसरी वेन इट इज नॉट वन जर वन असेल तर तिथं इंडिकेट करायची काही गरज नाही आहे म्हणजे प्रोपे प्रो वन ए एल असेल ह्याची काही गरज नाही जिथं जर फंक्शनल ग्रुपची पोझिशन तुमची वन सोडून दुसरी कोणती तरी असेल तर तिथं काय करावी लागते ती पोझिशन इंडिकेट करावी लागते कळलं का बघा पहिला काय करायचं लो कंटिन्युअस लॉंगेज चेन सिलेक्ट करायची ज्याच्यामध्ये ओ एच हा फंक्शनल ग्रुप तुमचं म्हणजे कोणताही फंक्शनल ग्रुप जो असेल तो फंक्शनल ग्रुप आला पाहिजे अशी कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट करायची ती सिलेक्ट केल्यानंतर त्याला नंबरिंग करायचं आणि जो तुमचा फंक्शनल ग्रुप आहे त्याला लोएस्ट पॉसिबल नंबर यायला पाहिजे असं नंबरिंग करायचं आणि त्याच्यानंतर जे पॅरंट अल्केन आहे ते कशानं मॉडिफाईड करायचं जो तुमचा सफिक्स असेल जो तुमचा फंक्शनल ग्रुप आहे त्याच्या सफिक्सनं काय करायचं ते मॉडिफाईड करायचं
थ्री आणि फोर आता हे जे स्ट्रक्चर आहे लॉंग कंटिन्यू चेन तुमची ही सिलेक्ट होणार अशी चेन सिलेक्ट करायची ज्याच्यामध्ये तुमचा फंक्शनल ग्रुप पाहिजे आता फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे सी ओ वाय एच हा फंक्शनल ग्रुप आहे आता लॉंग कंटिन्यू चेन सिलेक्ट केली नंबरिंग कुठून करणार जो सी ओ एच ग्रुप आहे त्याला फर्स्ट पोझिशन यायला पाहिजे किंवा लोएस्ट यायला पाहिजे जर तुम्ही इकडून नंबरिंग केला तर फोर्थ पोझिशन येईल म्हणून सी ओ एच पासून स्टार्ट करायचं वन टू थ्री आणि फोर आणि इथं काय करतात काही जण चुका काय होतात बघा जो तुमचा सी ओ एच मधला कार्बन आहे तो आपण कन्सिडर करत नाही पण तो पण कन्सिडर करावा लागतो आय यू पी एस नेमिंग करताना कारण तो कार्बन सोडून चालत नाही तो कार्बन पण काय करायचं कन्सिडर करावा लागतो सो याच्यामध्ये टोटल कार्बन किती आहेत तर फोर आहेत सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ एच कार्बन किती आले तर फोर आले आता ह्याच्यात तुमचा जो सी ओ एच ग्रुप आहे त्या सी ओ ओ एच ग्रुप त्यासाठी कोणता आहे ॲसिड फंक्शनल ग्रुप आहे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आहे मग त्या ॲसिडसाठी सफिक्स कोणता येतो तर ऑइक ॲसिड कोणता सफिक्स आहे आपण आता चार्टमध्ये ते बघितलं ऑइक ॲसिड मग नेमिंग करताना त्याचं आता इथं काय येतं वन पोझिशनला येतं म्हणजे इथं काय मेन्शन ती वन पोझिशन आपल्याला मेन्शन करायची इथं गरज नाही आहे मग नाव काय लायचं तर ब्युटॅन ऑइक ॲसिड नॉर्मल तुमचं काय असतं ऑइक ॲसिड असतं त्याचं सफिक्स नॉर्मल ब्युटेन असतं ते ब्युटेन मधलं ते रिप्लेस कशानं होणार आहे तुमचं ऑइक ॲसिडनं बी यू टी ए एन ई असतं ते ई लास्टचं जे ई ब्युटेन नॉर्मल तुमचं अल्केनचं स्ट्रक्चर स्पेलिंग कसं असणार आहे बघा बी यू टी ए एन ई त्याच्यातला फक्त हा जो ई आहे ई कशानं रिप्लेस होतो तर ऑइक ॲसिड इथं हे सफिक्स वापरलं जातं मला वाटतं रूल आता समजला असेल तुम्हाला हा ह्याच्या फंक्शनल ग्रुपसाठी काय येणार ब्युटॅन ऑइक ॲसिड इथं वन मेन्शन करायची गरज नाही कारण ते वन पोझिशनला आहे जेव्हा तुम्ही मेन्शन करत नाही तेव्हा वन पोझिशनला आहे असं कन्सिडर केलं जातं त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट बघा सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन आता हा कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे तर सी ट्रिपल बॉन्ड एन सायनो आणि एन ट्रिपल बॉन्ड सी असेल तर आयसो सायनाइड म्हणतो किंवा सायनाइड हा फंक्शनल ग्रुप आहे सायनो जर तुम्ही प्रिफिक्स म्हणून वापरणार असाल तर त्याला सायनो म्हणतात आणि जेव्हा तुम्ही सफिक्स म्हणून वापरणार आहे हा जो हा मेन फंक्शनल ग्रुप म्हणून वापरतात तेव्हा त्याला काय म्हणतात तर नायट्रायल फंक्शनल ग्रुप आत्ताच आपण बघितलं चार्टमध्ये नायट्रायल मग आता याच्यामध्ये टोटल कार्बन बघा वन टू आणि थ्री थ्री कार्बन आहेत मग नाव काय होईल प्रोपेन प्रोपेनमधलं ते फक्त काय होणार आहे तुमचा ई रिप्लेस करायचं काय होणार प्रोपियोनो किंवा प्रोपेन नायट्रायल प्रो आता ही तिथे ई तसंच दिलं त्यांनी पी आर ओ पी ए एन ई ते ये फक्त रिप्लेस करा कारण ते इतकं काय होतं रिप्लेस होतं आणि प्रोपेन नायट्रायल किंवा प्रोपिओ नायट्रायल असं त्याचा अर्थ होतो प्रोपिओ नायट्रायल हा नायट्रायल तिथं काय केलं जातं यूज केलं जातं मग इथं वन आपल्याला मेन्शन करायची गरज नाही आहे त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट आहे बघा आता सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री आता याच्यामध्ये किती कार्बन आहेत वन टू थ्री फोर आणि फाईव्ह कार्बन आहे टोटल तर इथं नंबरिंग करताना आता आपण केली लॉंगेस्ट कंटिन्यू चेन सिलेक्ट केली लॉंगेस्ट कंटिन्यू चेन सिलेक्ट केल्यानंतर काय येणार तुमचा कार्बोनिल ग्रुप येईल सी डबल बॉन्ड ओ मग आता हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे त्याला लोएस्ट पोझिशन यायला पाहिजे जर तुम्ही ह्या साईडने नंबरिंग केला तर किती नंबर येतं बघा वन टू थ्री फोर नंबर येतं त्यामुळे हे तुमचं इम्प इनकरेक्ट नंबरिंग होईल नंबरिंग कुठून करणार आपण वन टू थ्री म्हणजे सेकंड पोझिशनला तुमचं किटोन ग्रुप येईल सी डबल बॉन्ड ओ आता किटोनसाठी सफिक्स आपण काय वापरतो ओ एन ई कोणता सफिक्स असतो ओ एन ई मग काय होणार नॉर्मल तुमचं पाच कार्बनचं आहे का पेंटेन येईल पेंटेनमधला ई कशानं रिप्लेस होईल ओ एन ई न मग पेंटॅन आता इथं तुम्हाला गरजेचं आहे की तुमची जी डबल कार्बोनिल ग्रुप आहे त्याची पोझिशन दाखवायला पाहिजे किटोन ग्रुपची मग काय येणार पेंटेन टू ओ एन ई जर वन असेल तर गरज नसते दाखवायची नो नीड टू मेन्शन जर अस जेव्हा तो सेकंड किंवा थर्ड पोझिशनला असतो तेव्हा नेसेसरी टू मेंटेन टू आलं समजलं का बघा तुम्हाला रूल हा त्यानंतरचं नेक्स्ट आहे बघा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री आता इथं बघा जो ग्रुप आहे फंक्शनल ग्रुप तर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री तर इथं जो फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे किटोनच फंक्शनल ग्रुप आहे मग इथं काय येणार सांगा इथं जर जेव्हा तुम्ही नंबरिंग करता तर हे इकडून नंबरिंग केलं आपण वन टू थ्री आणि फोर काय होईल फोर कार्बनचं येणार टू कार्बन तर इथं पण काय होत नाही गरज पडत नाही तुम्हाला की हा जो किटोन ग्रुप नो नीड टू मेन्शन टू कारण इथे कार्बन किती येतात तुमचे फोर येतात त्यामुळे ब्युटॅनोन आता ब्युटॅनोनचं स्ट्रक्चर काढताना एका साईडला एक तुमचे सेकंड पोझिशनला जरी तुम्ही इकडून जरी हे काढला बघा ह्या साईड इकडून जरी इथं ग्रुप काढला असतात हे स्ट्रक्चर काय होणार असतं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री असं जरी केलं तरी दोन्हीकडून जरी नंबरिंग केला तरी काय येतं वन टू टू ब्युटॅनोनच येतं जरी असं स्ट्रक्चर असेल किंवा ह्या साईडून जरी स्ट्रक्चर काढला
असं जरी स्ट्रक्चर लिहिलं तरी ते स्ट्रक्चर तेच होतं कारण पूर्ण नंबरिंग गेले परत टू येतं टू ब्युटॅनॉनच येतं त्यामुळे इथं काय केलं जातं तर टू मेन्शन करत नाही तुम्ही दोन्हीकडून जरी तू कार्बोनिल ग्रुप लिहिला तरी काय येतं तुमचं स्ट्रक्चर सेमच स्ट्रक्चर येतं टू ब्युटॅनॉनचं कसंही काढा जरी ह्या साईडून तुम्ही सी डबल पॉईंट ओ काढला तर दुसरीकडून आता हे जे एक एक पॉसिबिलिटी ही आहे दुसरी पॉसिबिलिटी मी काय सांगते तुम्ही दुसऱ्या पद्धतीने कसं काढू शकता स्ट्रक्चर तर हा सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आणि सी एच थ्री ह्या पॉसिबिलिटीप्रमाणे पण काढू शकता तुम्ही कारण हा सी डबल बॉन्ड ओ इकडे सी एच थ्री असेल मग इकडून नंबरिंग होईल तुमचं वन टू थ्री आणि फोर तरी पण टू ब्युटॅनॉनच येतं म्हणून इथं काय नाही तर तुम्हाला मेन्शन करायची गरज नाही आहे वेन द फंक्शनल ग्रुप कॅनॉट बी युज्ड सफिक्स कॅन बी ओनली द प्रिफिक्स अँड कॅन बी ओनली द प्रिफिक्स आता जे फंक्शनल ग्रुप सफिक्स वापरत नाही ज्या फंक्शनल ग्रुपला आपण सफिक्स यूज करत नाही आता खाली फक्त ओनली प्रिफिक्स वापरणारे फंक्शनल ग्रुप होते बघा नायट्रो सायनो सॉरी नायट्रो त्यानंतरचा हालाइड जे क्लोरो ब्रोमो आयडो फ्लुरो आणि नंतरचा तो जे लास्ट ते फंक्शनल ग्रुपच्या बाबतीत आपण काय करतो तर फक्त प्रिफिक्स वापरतो ते तेवढे तिथं प्रिफिक्स वापरले जातात द मॉलिक्युल्स इज नेमड ॲज अ पॅरंट अल्केन कॅरिंग द फंक्शनल ग्रुप ॲज अ सबस्टुएंट स्पेसिफाईड बाय द कार्बन मग तो जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो सबस्टुएंट म्हणून काय केलं जातं तिथं कन्सिडर केलं जातं खाली आता स्ट्रक्चर आहे बघा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन ओ टू आता जो हा एन ओ टू ग्रुप आहे तिथं फक्त आपण प्रिफिक्स वापरतो याच्यासाठी याच्यासाठी सफिक्स नाही आहे म्हणून हा काय यूज करतात तर ॲज अ सबस्टुएंट म्हणून मग आता नंबरिंग कसं करणार तुम्ही वन टू आणि थ्री असं केलं तर थ्री नंबरला येतं मग हे काय आपलं करेक्ट नंबरिंग होत नाही जो फंक्शनल ग्रुपला काय पाहिजे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मग कुठून करणार इकडून करणार वन टू आणि थ्री मग थ्री कार्बनचं काय असतं आपलं अल्केन प्रोपेन मग येणार वन पोझिशनला नायट्रो ग्रुप आहे म्हणून वन नायट्रो प्रोपेन हे त्याचं काय होतं प्रॉपर नेमिंग वन नायट्रो प्रोपेन तसं आता हे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बघा सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री आणि सी एच थ्री ओ सी एच थ्री म्हणजे कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे इथं तर मिथॉक्सी ओ सी एच थ्री असेल तर ओ आर अल्कॉक्सी फंक्शनल ग्रुप आपण त्याला म्हणतो मिथॉक्सी मग काय येणार आता याच्यामध्ये लॉंग कंटिन्युअस चेल सिलेक्ट करायची हे फक्त ॲज अ सबस्टुएंट म्हणून आपण कन्सिडर करतो ते जर तुमच्या चेनमध्ये नाही आलं तरी चालतं मग काय येणार नाव तुमचं टू कुठून नंबरिंग करा टूच येतं इकडे ह्या साईड इकडून जरी केला तरी टू येणार इकडून जरी केलं तर टूच येईल थ्री कार्बनची चेन आहे मग काय येणार टू मिथॉक्सी हा जो तुमचा ग्रुप टू मिथॉक्सी आणि हे तीन कार्बनचं प्रोपेन टू मिथॉक्सी प्रोपेन हे त्याचं काय होतं तुमचं नेम होतं समजलं का बघा जेव्हा ज्या जे लिगे हे फंक्शनल ग्रुप्स आहेत त्यांना सफिक्स ॲज अ सफिक्स म्हणून ते यूज केलं नाही तिथं फक्त काय झालं ते सबस्टुएंट म्हणून कन्सिडर करतात आणि प्रिफिक्स म्हणून वापरले जातात आणि जेव्हा ते जे सफिक्स आणि प्रिफिक्स दोन्ही देतात मग जेव्हा आता सफिक्स त्याचे असतात आपण सफिक्स वापरू शकतो फॉर एक्झाम्पल ॲसिड सायनाईड ग्रुप किंवा नायट्रायल ग्रुप त्यानंतर अल्कोहोल अल्डीहाइड किटोन तिथं काय वापरायचं त्याचे जे प्रॉपर सफिक्स असतील ते सफिक्स ते कशामध्ये चेंज करून जे आपलं पॅरंट अल्केन असतं अल्केनमधला ई रिप्लेस करून ते तिथं काय केलं जातात तर वापरलं जातं ते आता आपण वरचं रूल बघितलं ते त्यानंतरचं आहे पॉली फंक्शनल कंपाऊंड्स आता आपण फक्त मोनो फंक्शनलसाठी बघितलं होतं हे काय तर पॉली फंक्शनल एकापेक्षा जास्त जर त्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप असतील तर काय करायचं द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स पजेसिंग टू ऑर मोअर फंक्शनल ग्रुप्स सेम ऑर डिफरंट सेम असतील किंवा डिफरंट असतील टू ऑर मोअर फंक्शनल ग्रुप इन दे आर मॉलिक्युल्स आर कॉल्ड पॉली फंक्शनल कंपाऊंड्स द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स पजेसिंग टू ऑर मोअर फंक्शनल ग्रुप्स सेम ऑर डिफरंट दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप असतील मे बी सेम ऑर डिफरंट इन दे आर मॉलिक्युल्स आर कॉल्ड पॉली फंक्शनल कंपाऊंड्स वेन देर आर टू ऑर मोअर डिफरंट फंक्शनल ग्रुप्स नो वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड ॲज अ प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप अँड अदर आर कन्सिडर ॲज अ सबस्टुएंट आता जेव्हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप असतात तेव्हा त्यातला एक काय केला जातो प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप म्हणून कन्सिडर केला जातो आणि दुसरा त्याच्या सबस्टुएंट म्हणून यूज केला जातो बघा जेव्हा ए दोन किंवा आता एकाच स्ट्रक्चरमध्ये तुमचा ओ एच पण आहे आणि किटोन पण आहे सी डबल बॉन्ड ओ पण आहे ओ एच पण आहे किंवा ते ओ एच पण आहे आणि सी एच ओ पण आहे आलडीहेड पण आहे आणि ओ एच पण आहे मग त्यावेळी काय केलं जातं त्या दोन्हीपैकी एक ॲज अ तुमचा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप दोन्हीपैकी एक फंक् प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप म्हणून कन्सिडर केलं जातो दुसरा काय केलं जातो तर त्याचा सबस्टुएंट म्हणून काय केलं जातं कन्सिडर केलं जातं मग शक्यतो किटोन ग्रुप असेल तर किटोन ग्रुप प्रिन्सिपल म्हणून हे करतात यूज करतात आणि जो ओ एच असतो तो हायड्रॉक्सी तिथं त्याचा प्रिफिक्स प्रिफिक्स वापरून तो ॲज अ सबस्टुएंट म्हणून काय केलं जातं त
प्रिफिक्स आता नेहमी लक्षात ठेवायचं जे आपण प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप लिहितो त्याचा आपल्याला सफिक्स लावा लागतो आणि जे ॲज अ सबस्टुडंट म्हणून वापरतो त्याचं काय लिहावं लागतं तर प्रिफिक्स जे सबस्टुडंट म्हणून असतं ते प्रिफिक्स म्हणून वापरायचं आणि जे तुम्ही प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप वापरणार आहे ते काय वापरायचं त्याचं सफिक्स म्हणजे जे तुमचं नॉर्मल अल्केन पॅरेंट अल्केन जे असेल त्याच्यामध्ये मॉडिफाईड काय करायचं सफिक्स मॉडिफाईड करायचं जो प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असेल त्याच्यामध्ये आणि ॲज अ सबस्टुडंट म्हणून जो वापरला त्याचं प्रिफिक्स वापरायचं प्रिफिक्स म्हणजे आपण अगोदर वापरतो ते द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोविंग प्रायोरिटी तर हा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप खालच्या हे जे प्रायोरिटी आहेत ह्या प्रायोरिटीवर डिपेंड काय केलं जातो कन्सिडर केला जातो किंवा डिसाईड केला जातो बघा पहिल्यांदा जर तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये सी ओ एच एस ओ थ्री एच सी ओ आर आणि सी ओ सी एल हे चारही ग्रुप असतील कोणते कोणते सांगितले सी ओ ओ एच एस ओ थ्री एच सी ओ आर आणि सी ओ सी एल ह्या ह्या चार पैकी दोन असतील किंवा हे चार पैकी चारही असतील किंवा तीन असतील असे काहीतरी असतील फंक्शनल ग्रुप मग ह्या चार मधले चारही असले तर पहिला तुम्ही प्रिन्सिपल ग्रुप म्हणून कोणता कन्सिडर करायचं तर सी ओ एच आणि बाकीचे तीन असतील ते ॲज अ सबस्टुडंट म्हणून कन्सिडर करायचं म्हणजे सी ओ एच म्हणजे ॲसिड फंक्शनल ग्रुप तिथं ऑइक ॲसिड हा सफिक्स लावायचा आणि बाकीचे जे आहेत त्याचे तुम्ही प्रिफिक्स यूज करायचे त्यानंतर सी ओ एच नसेल एस ओ थ्री एच सी ओ आर आणि सी ओ सी एल असेल म्हणजे पुढचे तीन असतील तर कुठला कन्सिडर करायचा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप म्हणून एस ओ थ्री एच सल्फोनिक ॲसिड त्याला काय म्हणतात सल्फोनिक ॲसिड तो कन्सिडर करायचा एस ओ थ्री एच त्यानंतर बाकीचे जे दोन असतील ते ॲज अ सबस्टुडंट म्हणून काय करायचं कन्सिडर करायचं त्यानंतर जर सी ओ आर आणि सी ओ सी एल हेच लास्टचे दोन असतील सी ओ सी सी ओ ओ आर आणि सी ओ सी एल मग तेव्हा कुठला तुम्ही प्रिन्सिपल म्हणून यूज करणार तर सी ओ ओ आर आणि सी ओ सी एल ॲज अ सबस्टुडंट सी ओ सी एलचं काय यूज करायचं तर सफिक्स प्रिफिक्स यूज करायचं आणि सी ओ सी सी ओ ओ आरचं काय यूज करणार तिथं तुम्ही सफिक्स मला वाटते समजलं असेल तुम्हाला आता कशाचं काय वापरायचं ते प्रिन्सिपल कुठला कन्सिडर करायचं आणि कुठला ॲज अ सबस्टुडंट त्यानंतर सी ओ एन एच टू असेल तर पहिल्यांदा तोच कन्सिडर करायचा ॲज अ प्रिन्सिपल म्हणून बाकीचे सगळे काय असतील सबस्टुडंट मग त्याला सबस्टुडंट कुठले कुठले बघा सायनाइड ग्रुप त्यानंतर सी एच ओ किटोन ग्रुप नंतर ओ एच ग्रुप जरी सी ओ एच असला म्हणजे अल्डीहाइड पण असेल आणि किटोन पण असेल तर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आपला कुठला असतो तर किटो अल्डीहाइड फंक्शनल ग्रुप जो सी एच ओ आहे तो प्रिन्सिपल ग्रुप असतो म्हणजे तिथं ए एल येईल तुमचा सफिक्स आणि जो प्रिफिक्स वापरणार आहे तो आपला किटोन ग्रुपचा काय वापरायचा तर तिथं प्रिफिक्स वापरायचं कळलं का त्यानंतर ओ एच सगळ्यात लास्टला आहे बघा ओ एच तिथं त्यानंतर एन एच टू आता ही पूर्ण स्ट्रेट चेन तुम्हाला दिली बघा ओ एच नंतर एन एच टू फंक्शनल ग्रुप नंतर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचं स्ट्रक्चर आहे नंतर ट्रिपल बॉन्ड हे फंक्शनल ग्रुप आहेत हे या प्रायोरिटीनुसार कुठला प्रिन्सिपल कन्सिडर करायचा आणि कुठला सब्स ॲज अ सबस्टुडंट म्हणून कन्सिडर करायचं हे तुम्हाला दिलेलं आहे आता जेव्हा आपण याची ॲक्च्युअल एक्झाम्पल सोडू तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं नेमिंग वगैरे कसं करायचं परत परत एकदा रूल व्यवस्थित बघा कारण फंक्शनल ग्रुपचे रूल इम्पॉर्टंट्स आहेत कारण आपल्याला ट्वेल्थमध्ये जे चॅप्टर्स आहेत अल्कोहोल फिनॉल इथर्स त्यानंतर अल्डी हॅड किटोन्स त्याच्यामध्ये असे सगळे नेमिंग आहेत फंक्शनल ग्रुपनुसारच आपण त्याचं काय करणार आहे नॉमिन क्लेचर तेव्हा आपण सेपरेट आणि शिकणार आहे त्या फंक्शनल ग्रुपचं नॉमिन क्लेचर कसं आहे त्याचे रूल्स त्यावेळी शिकणार आहे पण आता तरी ॲटलीस्ट तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप असल्यावर त्याचं नेमिंग काय केलं जातं इझी फक्त तुम्हाला त्याचं नेमिंग तरी करता आलं पाहिजे बघा आता आजचं लेक्चर आता आपण इथंच स्टॉप करतोय याचा जो फूडचा पार्ट आहे तो आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया थँक्यू